Allt í hátt ég greiningar teymi heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er nú að afgreiða beðinir frá haustinu 2020. Íslenskur flugvirki sem fekk á sínu tíma greiningu og lifið allt í hátt ég þarf að endurtaka ferlið eftir að hann flutti heim frá útlöndum. Um 350 manns hafa afplánað fangelsisdóma með samfélagstjónustu eftir að reglur voru ringaðar fyrir þremur árum. Formaður afstöðu segir að úrræðið hafi bjargað mannslíu. Alþjóðadómstóllinn í Haag segir að Ísrael verði að tryggja sendingu hjálpargagna til Gaza. Hungusneið vofi ekki aðeins yfir, heldur sé hún staðreynd. Mannrettindastjóri saminuðu þjóðuna segir Mart benda til að Ísrael noti hungur sem vopn. Ísafjörður er staðurinn um páskala, segir rockstjóri aldrei fór í suður tónlistarhátíðarinnar sem haldin er í 20. sinni ár. Enn bætast nýir félagar í bifhjólasamtökin Snigla sem fagna 40 árum með ammælisýningu sem opnaði í dag. Þar má til dæmis sjá elsta hjól landsins, það stæsta og það minnsta. Gott kvöld. Maður með að ég hátt ég greiningu gæti þurft að býða í mörg ár eftir því að fá lif því að endurnýja þar greiningu hans sem fjallur gildi á meðan hann sinnti námi og starfi erlendis. Geðhilsuteimi heilsugæslu höfuborgarsvæðisins afgriði nú meira en þryggja ára gamlar beðinir. Bara allt fyrir fókus, bara svona eins og maður fari gleru upp á nýtt, bara allt, allt í lífinu það er bara, það er bara betra. Þetta voru áhriðin að því þegar Aron Freyr fekk greiningu og lifið að ég hátti árið 2017. Síðar sama ár fór hann til Skotlands og lauk námi í flugverkjun og starfaði að því loknu hjá British Airways. Lengur sem ég var í náminu, því betri er bara námsmanni ég var ég og bara lífið bara breyttist bara alveg svakalega. Aron þakkar það lifjónum og segir að heimilislækinn hans í Skotlandi hafi einfallega skrifað upp á sömu að ég hátt ég lif og hann var að taka á Íslandi. Við bara sýndu fram á það að ég var með lifin í höndunum og þau voru skrifuð á mig. Árið 2022 kom Aron aftur til Íslands og hugðist sækja sér lif. Þetta breytist alveg gífilega en það bara kemur að lokuðum dyr og þarf að byrja alla ferliðið upp á nýtt. Hún var tjáð að gamla greiningin frá árunni 2017 gilti ekki lengur og hann þyrfti nýja kerfinu hafi verið breytt. Svarið sem ég fekk núna var að þeir eru komnir að listanum 2020 haust. Fyrir spurninni var svarað af geðhelsu teimi heilsugæslu höfuborgarsvæðisins. Hún var send 5. mars í ár. Þar segir orðrétt. Verið er að kalla inn einstaklinga sem eru með beðinir sem bárust um haust 2020. Aron segir að beðinni hans um greiningu hafi verið send árið 2022 en segist ekki að gera sér neina grein fyrir því hvenar hún verði afgreitt eða hver útkoman verði. Hann er nú í hálfu starfi hjá er Grýnland og segist hafa íhugað að fara í frekara nám. Ég treysti mér ekki, þetta er kosta tíma og fyrirhöfn að metta sér meira og ég ætla ekki að eiga þeim tíma til einskis. Dómsmálaráðara hefur lagt fram frumvarp á Alþingi um að framlengja tímabundnu ákvæði sem gerir fleirum klift að afplána fangelsistóma með samfélagstjónustu. Formaður afstöðu, félagsfanga, segir úrræðið hafa bjargað mannslífum og hann vill festa það í sessi. Lögum um fullnustu refsinga var breytt tímabundið fyrir þremur árum til að ringa reglur varðandi afplánun fangelsistóma með samfélagstjónustu. Áður gátu aðeins þeir sem höfðu hlotið að hámarki 12 mánuða fangelsistóm nýtt sér þetta úrræði, en með breytingunum voru mörkin færð upp í 24 mánuði. Breytingarnar eiga falla úr gildi í sumar. Í frumarpi dómsbólaráðara er gildistíminn hins vegar lengdur um þrjú ár. Rúmlega 700 mann spýði eftir því að hefja afplánun í fangelsi og markmiði með þessu frumvarpi er að stytta byðlista eða koma í veg fyrir að þeir lengist enn frekar. Um 350 manns hafa tekið út afplánun með samfélagstjónustu á síðustu tveimur árum. Guðmundur Ingi Þóroddsson formar afstöðu segir að úræðið hafi gefið góða raun. Ef að þetta úræði hefði ekki komið til fyrir þremur árum og þá varum við að horfa á að byðlistin væri í dag um 12-13 mann sennilega sem er auðvitað hreikaleg staða. Þannig að við þurfum að vinna að því að fækka þeim sem eru ábyggðlista, skiptur óbóslega miklu máli og bara fyrir samfélagið að bæði að dómar séu ekki að fyrnast og að menn taki út sína refsing á einhvern hátt en samt þannig að það sé best fyrir samfélagið heild. Það sé líka mikilvægt að veita fólki tækifæri til að taka út refsingu með samfélagstjónustu. Ég held þetta að hreinlega bjarga lífi fólks og fjölskyldum 
og þetta hefur leift fólki að vera með sinn status áfram í lífinu og vera með húsnæði og framfle, framfleita sínu, sínu fjölskyld og börnum. Guðmundur hefði þó vilja sjá ráðherra ganga enn lengra í sínu frumvarpi. E, sko, það sem að kannski má gagrýna við þetta frumvarp er náttúrulega í fyrsta lagi að, að það sé tímabundið, að það sé ekki bara fest í sessi og síðan auðvitað þarf að fylgja bæði starfsfólk og peningar með til að það sé hægt að gera þetta almennilega. Fundur Ísraelskar sendinemndar með fulltrúum bandariskra stjórnvalda um yfirvofandi innrás í Rafa og Gaza verður haldin eftir allt saman. Samband Ísraels og bandaríkjana er sögulega slæmt. Kuldin milli Ísraels og bandaríkjana náði nýjum hæðum þegar fulltrúi bandaríkjana í öryggisráði saminuð þjóðana ákvað að beita ekki neytunavaldi gegn tillögu að álýktunum tafarlaust vopnarli á Gaza. Benjamin Netanyahu, fórsettisráðara Ísraels, hætti við að senda fulltrúa til fundar við bandaríks stjórnvöld um yfirvóðandi innrás Ísraela í landamaraborginna Rafa. Bandaríkjamenn, eins og fleiri ríki og stærstu hjálparstofnanir heims, hafa kvatt Ísraela til að hætta við innrásina. We do think it's important that that meeting happen. Uh, as we've said, we think that the uh, plan that Israel has said it intends to pursue with respect to Rafa is one that would be a mistake. Uh, that would have enormous, uh, a, a terrible impact on the civilian population there and would weaken Israel's security and we think there's a better way. Bandaríkjamenn telja betra að gera fyrir ykkar nýt með aðri árásir á Hamasliða og lámarka þannig drápa almennum borgurum. Í Rafa halda ríflega miljón gasabúar til, langflestir við umurlegar aðstæður í tjaldbúðum. Mannréttindastóri saminuðu þjóðana Volker Turk segir við breska ríkisútarpið að margt bendi til þess að Ísraelar beiti hungri sem vopning að gasabúum með einbeittum vilja. Slíkt er stríðsklæpur. Alþjóðdómstóllinn sem hefur til meðferðan mál það sem Ísrael er sakað um þjóðarmorð á palestinumönnum á Gaza lýsti því yfir í kvöld að Ísrael skildi tafarlaust hleypa meira af hjálpargögnum til Gaza. Hungursneið vofi ekki lengur yfir, heldur sé hún orðin staðrind. Ísrael stýrir nær alfarið hve mikið af hjálpargögnum berst til Gaza. Svo illa hefur gengið að koma nöðþurtum til bágstæðra að ríki heims hafa varpaðið múr lofti sem ekki er hættu laust. Vegir á sunnanverðum Vestfjörðum eru síst í skárra ástandi en á Vesturlandi þar sem vegagerðin hefur ráðist í neyðaraðgerðir. Sveitastjóri Tálknafjörðar Epps segir þungaflutninga vegna lagseldis hafa aukist mikið en ríkið hafi ekki sint inn við uppbyggingu á móti. Vegirnir hérna á svæðinu eru ótni gamlir og lélegir og það málnar úr þeim flestum. Vegirnir á sunnanverðum Vestfjörðum eru ekki í skárra ástandi en vegir um Reykólasveit og Dalabyggð þar sem vegagerðin hefur ráðist í neyðaraðgerðir. Fyrir tveimur árum þurfti að endurbyggja 5 km kapla um Mikladal eftir að vegurinn hrundi. Já, það er bara nýlega búið að klára kaplan hérna upp, sneðingin hérna sem er fyrir aftan mig upp, 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 dalinn, upp Mikladalinn. Það var, það var kláraðist bara í fyrra. Svæðistjóri hjá vegagerðinni segir endurbyggingu vegarins um Mikladal hafa tekið stóran hluta af fjármagni sem þeir hafa til styrkingarverkefna á Vesturlandi og Vestfjörðum á tveimur árum. Meira þarf þó ef duga skal því augljóst er hvaða kapli hefur fengið viðhald. Eftir hann eru skörp skil þar sem frekari skemmdir eru augljósar. Það eru djúpar deldir í veginum, slitlægið er mjög sprungið og köplum hefur brotnað alveg upp úr því svo sést í mölina fyrir neðan. Þar að auki hefur brotnað við upp úr köntunum sem gerir vegin útryggan. Vegirnir á milli Suðurfjarðana voru byggðir um miðja 20. öld og gera ekki ráð fyrir stór auknum þungaflutningum, meðal annars vegna lagseldis. Uppbyggingin hefur hröð en, en svona innviðinir hafa ekki fylgt eftir og við erum að kalla það að, að innviðinir verði byggðir upp. Ég var að tölur verðmæti sem fara að um, á Bíldudal verða til milli 2 og 3 prósent af útflutningsverðmætum Íslands og þau eru flutt með þessum flutningabílum á stærsta hluta eftir þessum vegum. Okkar ákall hér á þessu svæði er það að, að ríkið nýti fjármunina sem að það er að fá í, í tekjur af þessum verðmætum í að, að byggja upp eðlilegt flutningskerfi og eðlilegt vegakerfi. Ólafur segir íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum langt þreytta á ástandinu og uppsafnaðri skuld í viðhaldi innviða. Veldur því að, að, að hérna, samfélagsuppbygging verður erfiðari. Þetta veldur því að, að hérna, fyrirtæki eiga erfiðara með að starfa hérna svæðinu. Lörglan leitar enn tvekja manna sem stálu tugum miljóna króna í Hamraborg í Kópavogi í byrjun vikunar. Mennir tóku sjö töskur úr peningaflutningabíl fyrir utan veitingastæðin Katalínu. Innihald þeirra var samanlagt tæplega 30 miljónir króna. Töskunar fundust á víð og dreifum Mosvelsbæ en höfðu þá verið tæmdar. 
peningarnir hafa ekki fundist og ekki heldur Toyota Yaris bíll sem notaði var við þjófnaðinn. Að sögn lauruglu er rannsókn enn í fullum gangi. Bandarískur viðskiptajöfur sem eitt sinn var kallaði rafmynda kongurinn var í dag dæmdur í 25 ára fangelsi fyrir fjársvikk. Málið er eitt að stærsta sinna tegundar í bandarískri réttarsjög. Sam Bankman Fríð skaustu upp á stjörnuhimminin í bandarísku viðskiptali þegar hann stopnaði rafmyndamarkaðin FTX árið 2019. Hann fekk heimsfrækt fólk til að leika í auðlýsingum og sat í pallborði með mektarmönnum á ráðstefnum og vakti þar aðtekli fyrir óhefðbundin klæðnað. Like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. Yeah, I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. Nótendur FTX voru um miljón þegar best lét og bankmann frýt efnaðist æfintýralega. Já, því er virðist. FTX var eins og kauphöll með rafmyndir, þar sem bæði var hægt að skipta á einni rafmynd fyrir aðra og skipta á rafmyndum fyrir alvöru peninga. FTX var þriði stærsti rafmyndamarkaður í heimi. Sam bankmann frýt var dæmdur fyrir að nota félag í sinni eigu til að beinlínis stela peningum sem voru í umferð á markanum. Upphæðirnar námu miljörðum dólara. Bankmann Frýt var ákærður og dæmdur í november á síðasta ári í einu stærsta fjársvegamáli í bandarísku sögum. Hann hefur ætíð neitt að sök, ólíkt mörgum samverkamönnum hans sem játuðu og báru vitni gegnónum til að milda eigin fangilsustóma. Þeir ráð með að er fyrvarandi kærasta hans. I didn't knowingly commit fraud, I don't think I committed fraud. I didn't want any of this to happen. Um, I was certainly not nearly as competent as I thought I was. Bankmann Frýt var samur við sig við dómsökkvæðninguna í dag, sagði hræðilegt að viðskiptavinnir hefðu tapað peningum en baðist ekki afsökunar. Rokkstjóri aldrei fór í suður segir ekki hægt að halda svona tónlistarhátíð á þess að hafa allt samfélagið á bak við sig. Hátíðin verður haldin í 20. sinn á Ísa fyrir því nú um páskana. Það er náttúrulega 20 ára ammæli. Og við ætlum að reyna að gera allt sem að 20 ára unglíki dettir í hug á ammannir sinni. Halda gott parti og með glimmeri og öllu slíku, þannig að óbjóða náttúrulega bara öllum landsmönnum í ammælið. Frá 2016 hefur hátíðin verið haldin í húsnæði í eigu rækjuvinstinn á kappa. Slökkviliði gerði í fyrstu aðtugasemd við skort á flóttaleiðum úr skemmunni. Og við spurðum bara rækjuvinstinna, megum við gera gat á skemmuna og setja eina bílskúsfjörð í viðbót. Þetta er eiginlega eina fjárfestingin okkar, það er þessi bílskúsfjörð fyrir aftan mig. Þegar við gerum upp fjölagið að lokum þá þurfum við að skipta þessari hurð á milli okkar. Hátíðin er ekki hagnaðar drifin. Það getur þó verið flókið að undirbúa ókeypis viðburð. Við erum alltaf blind í sjóin með hverju ári, við erum alltaf að selja mikið miða og við erum aldrei hverju við eigum vona og hvort að einhver sé að koma eða ekki. Gisti plass á Ísafyrði eru fljóta fyllast og þá leitar fólk í byggðalögin í nágreininu. Nýfstal, Bólungarvík, Suðureyri og Flateyri. Þegar það komið að fingeri og það er allt uppfullt þar, þá höfum við smá áhyggjur. Kristján segir hátíðina að laða að gesti sem hafa ekki tengingu við Vestfyrðina. Það fólk sé líklegt til að koma aftur. Þá bæti hátíðin bæjarbræginn. Gerir það að verkum að við erum alltaf í stuðu hérna á páskana og einhvern veginn páskahátíðin er orðin bara að ísvisku sið. Við fullir við ykkur í Jesu og vinum hans, þá er hérna ísafyrir, það er staður páskana. Öll bílastæði við Keflaukuflugull sem eru um 2000 eru uppbókuð og ljóst að mörg hafa ákveðið að skella sér til útlanda yfir páskana. Það var nokkuð umferðaþungi á höfuðborgarsæðinu í gær þegar þúsundir borgarbúa lögðu af stað í páskafríð. Og Höskuldur Kári Skramfréttamæður er núna við gattnamót kringlumýrabrautar og miklubrautar. Höskuldur eru margir á ferðinu núna? Já, það er svona slæðingur en það eru þetta fjölförðustu gatnamót landsins en umferðin hefur nú reyndar verið með svona rólegra móti á Höfuborgarsvæðinu í dag og hjá mér er Lúði Kristinsson, varstjóri hjá umferðardeild lauruglunar á Höfuborgarsvæðinu. Hvernig hefur þetta gengið? Í raunum verið bara mjög vel fyrir sig og hérna umferðin verið svona jamt og þétt en engir svakalegi toppar þannig að þetta hefur bara verið til fyrirmyndar raunum. Erum við Íslendingar að læra það að fara af stað á réttum tíma? Já, þau ekki segja það, þetta haldist allt í hendur, en hérna, jó, þetta er svona, allir borgin, landir sé ekki farin að sína um aðeins meiri fyrirríkju kannski heldur en náður. Eitthvað um svona óhöpp? Nei, það er svona minni háttar inn í bænum, en nei, ekkit svona teljandi. Eru þið með aukið eftirlit hérna við borgarmörkin á svona dögum og þegar yfir svona hátíðir? Já, já, það er... Það er svo sem alltaf með eftirlit, umfyrir eftirlit í gangi en á svona stærri helgum 
að þá er aukið eftirlit og, 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 og þá er svona enn meiri áherslur á, á hvað að segja, stoppbrautir. Eitthvað stutt skilabóð til ökumanna svona áður þeir leggjast að hvað verða þeir að hafa í huga? Já, kannski bara taka páska stressleysið með sér og, og slaka þess á en, en kannski um leið af því að það er nú þá fallegt veður að, að passa sig á sjólinni, hún er lágt og lofti og getur blindað. Einmitt, Lóðvík, takk hjæla fyrir þetta og við látum þessu lokið, Birta. Takk fyrir það, Höskuldur Kári. Og meira tengt umferðinni, því hægt er að sjá stærsta og minnsta mótorhjól landsins hlið við hlið á sýningu í tilefni af 40 ára ammæli byfhjóla samtakana Snigla. Undanfærið hefur þó nokkuð af ungu fólki gengið í samtökin. Það er ekki einfalt að kæra svona mótorhjól. Þú þarft sko að nota fótkuflingu og Hér. Já, situr í gýr hérna. Já. Svo er þetta kveikju flýtir, þetta bensin gjöf, kveikju flýtir. Kveikju flýtir til þess að fá hjóli til að ganga betur. Og svo þegar þú stoppar að þá ertu náttúrulega að kúpla og svo að stíga fótbyrjumsuna sem er bara aftan og svo þarf að setja hann yfir fótinu, hvernig gerir það? Það er sem sagt mikil kúnst að keira svona trillitæki. Njáll hefur verið í sníklunum síðan 1993 og er meðlimur númer 654. Stoppfélar voru 22 ef ég man rétt og við erum í dag 2700 að verða. Samtökin hafa í gegnum tíðina að þróast yfir í að vinna í auknum mæli að hagsmunamálum byfjólafólks, forvarnamálum og öryggi. Finnst þér mótorhjóla áhugi koma í einhverjum svona bylgjum á Íslandi? Já, við getum sagt að gerði það náttúrulega þegar hérna rétt fyrir hruna þá var mjög mikil svona bylgja í gangi og við erum að sjá þetta að fara upp aftur núna. Í dag mátti sjá ímis hjól sem maður rekur kannski ekki oft auguni á götum úti. Á sýningunni er til dæmis elsta mótorhjól landsins, lengsta mótorhjól landsins, stærsta mótorhjól landsins og þá minnsta og eitt fágætasta hjól landsins, eitt af 27 í heiminum. Er mikil nýliðun í sniklunum í dag? Já, það er það. Það er að koma yngra fólk aftur sem betur fer. Því að, hérna, það má vel að segja að aldurshó... Hópurinn var svona farin að stækka í Evrikantinum, sko. En við erum að sjá unga, fólk og, unga fólki koma og var til mér svona hópur sem kallaði sér Kvolpasveitin sem er bara mjög gaman að það eru dulir að hjóla og skemmtilegir og bara svona heldur í okkur lífinu daldið. Hvernig er síðan að keira þetta hjól? Já, ég hef ekki orðað bara þannig að fegur er þjáning. Það er ekkert auðvelt að keira svona mótorhjól en þau líta rosalega vel út á kvöldinu, sko. Og þá að veðurspá fyrir ferðalanga og aðra, norðaustan 8 til 18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til. Dálítið er jæla á norður og austurlandi en bjartað mestu um landið sunnanvert. Frost á bilinu 0 til 6 stig en hiti að 5 stigum sunnan til yfir daginn. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benedictsdóttir sér um í kvöld. Það var gífuleg spenna í skautahöllinni á Akureyri í dag þar sem það skýrist hvort það verði SA eða SR sem hampi Íslandsmeistratitli karla í Ísokki. Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari kardalins Vals í handbolta, kippur sér ekki miki upp við að spila Evrópuleikum páskaelgina. Fólk er eitthvað að tala um að fara minna út úr bænu núna og fjölmenna í Valsinn og við erum eiginlega bara taldið ánæða með hvernig það er að þróast og hvernig fólk vill gera þetta. Og næst síðasta umferðin í Söfvedeild karla fyrir fram í dag. Þá skulu við fara yfir það sem var helst í þessum þrettatíma. Addi Hátti greiningarteimi heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er nú að afgreiða beðinir frá haustinu 2020. Íslenskur flugvirki sem fekk á sínum tíma greiningu og lif við Addi Hátti þarf að endurtaka ferlið eftir hann flutti heim frá útlöndu. Um 350 manns hafa afplanað fangelsistóma með samfélagsþjónustu eftir að reglur voru ringaðar fyrir þremur árum. Formaður afstöðu segir að úrræðið hafi bjarga mannslíu. Alþjóðadómstóllinn í Haag segir að Ísrael verði að tryggja sendingur hjálpargagna til Gaza. Hungusneið vofi ekki aðeins yfir, heldur sjón staðreynd. Marrendastjóri sameinuði þjóðina segir Mart benda til að Ísrael noti hungur sem vopn. Ísafjörður er staðarinn um páskana segir rokkstjóri aldrei fór í suður tónlistarhátíðarinnar sem haldin er í 20. sinn. Næstu fréttir verði útarpiklukkan 10 í kvöld og rúbúndurís eru allar nýjustu fréttarnar að vanda á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl og njótið komandi páskahelgars.